সংবাদ মিডিয়া সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী সত্য প্রচারের প্রচেষ্টায় আসসালামু রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলহামদুলিল্লাহি ওয়া হাদা ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মাল্লা নাবিয়ে বাদা ইন্ডিয়া থেকে শেখ ইমামউদ্দিন ভাই বলছিলেন যে যারা সাধারণ মানুষ তারা তো আলেম ওলামা যারা আছে তাদের কাছে জ্ঞান নেবে তো এখন কোনটা হক কোনটা বাতিল সে কি করে বুঝবে তো হক বুঝার মানদণ্ডগুলা কি সম্মানিত ভাই আসলে আপনার প্রশ্নটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এর দ্বারা তো মানুষের উপকার হবে আশা করি ইনশাআল্লাহ প্রথম যে বিষয়টি সম্মানিত ভাই যা আসলে সাধারণ মানুষ যারা এরা এমনিতেই সরল সাধারণ মানুষ এমনিতেই সরল যারা হয়তো তেমন এলাকার অনেক মানুষ আছে সাধারণ মানুষ লেখাপড়া খুব বেশি জানে না কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ অনেকের জ্ঞান আছে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ জ্ঞান দান করেছেন দেখা যায় যে অনেকেই এলাকার যারা মুরব্বি মাতাব্বর এদেরকে গ্রামে মনসি বলা হয় তা আসলে মনসির ব্যাখ্যা জ্ঞানী যারা তা আল্লাহ সুবাহ তালা প্রত্যেক ব্যক্তিকে একটা জ্ঞান দান করেছেন হক আর বাতিল বুঝার আল্লাহ সুবাহ তালা জ্ঞান দান করেছেন আপনাকে যখন অন্যায় কথা কেউ যদি বলে তো যদি আপনার সে বিষয়ে জ্ঞান না থাকে তাহলে একটা সন্দেহে পড়ে যায় সন্দেহে পড়ে যাওয়া হয় তা আসলে যারা মূলত সঠিক কথা বলবেন তারা কোরআন এবং হাদিস সালাহুসল কোন পথে গেছে সে কথাগুলো বলবেন কারণ যে যে কোনো বিষয়ে মাসলা মাসাইলে কোরআন আয়াত আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম যে হাদিস বলেছেন সালাফুসল এখন কি বলেছেন আসলে এগুলো না থাকলে কোনো উত্তর হয় না মানে যদিও সে নাও বলে তো যাতে এর দলিল প্রমাণ অনুযায়ী হয় এ কথার পক্ষে যাতে দলিল থাকে তাই প্রথম যে বিষয়টি কোরআন এবং সহিসুন্না আঁকড়ে ধরা যারা জানেন যা আলেম ওলামা এবং এরা কোরআন সুন্না অনুযায়ী কথাবার্তা বলে অবশ্যই আছে প্রত্যেক এলাকাতে আছে আলেম ওলামার মাধ্যমেই তো দিন আল্লাহ সুবাহ তারা টিকিয়ে রাখবেন আলেম ওলামা দুনিয়া থেকে চলে গেলে দিনে আলেম ওলামা দুনিয়া থেকে চলে গেলে দিন টিকা কঠিন দিন টিকা কঠিন কারণ এ মর্মে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম যে হাদিস তিনি বলেন যে এমন এক সময় আসবে যে দিন এলেম উঠে যাবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেন এলেমটা উঠে যাওয়ার বিষয়ে কেব কিভাবে এলেম উঠবে তিনি বললেন যে এলেম ওঠা এই যে যারা দিনে আলেম যারা আলেম আলেম ওলা মারাবানি ইরাকে আল্লাহ সুবাহ তারা যখন মৃত্যু দিবেন তার মানে মরে যাবে মরার সাথে সাথে এলেম চলে যাবে তো এই সময়তে মানুষেরা মানুষেরা যারা এলাকার আরো যারা হ জ্ঞান নাই যার জ্ঞান বুদ্ধি নাই তাদের মানুষ জিজ্ঞেস করবে নিজে পদভ্রষ্ট হবে অপরকে পদভ্রষ্ট করবে ইমাম বোখার রহমুল্লাহ হাদিসটি নিয়েছেন তো জি আপনার হক বুঝার মানদণ্ড হল প্রথমে কোরআন শূন্য অনুযায়ী কথাবার্তা বলবে আল্লাহ সুবাহ তালা এ মর্মে বলেন মৈয়তে রসুলা ফকাদ আল্লাহ যে ব্যক্তি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের আনুগত্য করল সে যেন আল্লাহর আনুগত্য করল আল্লাহর ওই আনুগত্য করল আল্লাহ সুবাহ তালা আরো বলেন মা আতা কুম রসুল ফাকুদু ও মা নাহা কুম আনহু তোমাদের রসুল তোমাদের যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো যা থেকে নিষেধ করেছেন তা থেকে তোমরা দূরে থাকো তা থেকে তোমরা দূরে থাকো তো প্রথম বিষয় হল যে যিনি কথা বলবেন যে আলেম কথা বলবেন তার প্রথমে দেখে বুঝবেন যে সে যে কোরআন সুন্না পায় বন্দি কোরআন সুন্না সালাফুসর হেগন কোন পথে চলে গেছেন তার পায় বন্দি নিজ ইচ্ছা মতো কোনো কথাবার্তা সহজে বলবে না ইচ্ছা মতো কথাবার্তা বলবে না কারণ ইচ্ছা মতো কথাবার্তা কেউ যদি বলে তাহলে ধ্বংসের কথা বলা হয়েছে আবু হরাইরা বলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেন যে তিন প্রকার মানুষ নাজাত পাবে আর তিন প্রকার ধ্বংস হবে তার ভিতরে তিনি যারা ধ্বংস হবে তাদের কথা উল্লেখ করলেন যে ফাহাওয়া উন্মুক্তাবি আউন যারা ইচ্ছা মতো চলে ইচ্ছা মতো কথাবার্তা বলে 
ইচ্ছা মতো একজন দিনে আলেম যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে সে ইচ্ছা মতো কোনোদিন কথা বলতে পারে না যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে সে ব্যক্তি ইচ্ছা মতো কোনোদিন কথাবার্তা বলতে পারে না শরীয়তের কথা ইচ্ছা মতো বলা যায় না শরীয়তের কথা ইচ্ছা মতো চলা যায় না দুই নম্বরে বললেন যে যে হলো বখিল সহর মতা বখিল ব্যক্তি ধ্বংস হবে যে একেবারে বখিল একেবারে কিরিফন বখিল সেও ধ্বংস হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বললেন এজাবুলমার এ বিনাফসিহি ওই আসাদ হন্না আর আরেকটা কথা বললেন যে ব্যক্তি অহংকারী ব্যক্তি অহংকারী ব্যক্তি অহংকারী ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন অহংকার দুই অর্থে হয় একটা হলো হককে গ্রহণ না করা হক জানার পর গ্রহণ না করা আর একটা হলো যে তার টাকা পয়সা আছে গাড়ি বাড়ি আছে আল্লাহ সুবাহ তালা তাকে সুন্দর রূপ দিয়েছেন চেহারা দিয়েছেন এর অহংকার বংশের অহংকার এভাবে করা কিন্তু প্রকৃত অহংকার যে হককে গ্রহণ না করা হককে গ্রহণ না করা তাই যিনি কথা বলবেন যে আলেম কথা বলবেন ওই আলেম দেখবেন যে অবশ্যই কোরআন এবং সুন্নাত পয়বন্দি এবং সালাফ উৎসাহন কি করে গেছেন সে অনুযায়ী কথা বলবেন ইবনি সিরিন রহমুল্লাহ তিনি বলছেন যে মানে দিনের বিষয়গুলো বলছেন এগুলো হলো জ্ঞান দিনই জ্ঞান বিষয় বিধায় তোমরা কার কাছ থেকে গ্রহণ করবে বিষয়টা তুমি দেখবে তুমি বিষয়টা দেখবে তার মানে আপনি যে বিষয়টা গ্রহণ করবেন যে এলেমটা নেবেন এলেম অবশ্যই জানতে হবে আপনি না জানলে যার কাছ থেকে জিজ্ঞেস করছেন আরো কাউকে জিজ্ঞেস করবেন আসলে এই লোকটা কেমন আসলে সে সঠিক কথা বলে কি বলে না আপনি যখন কোনো ডাক্তারের কাছে যাবেন আচ্ছা বলেন তো আপনারা যদি অসুস্থ হন আপনি অসুখে যদি পড়েন তখন অসুখে পড়লে তো অবশ্যই আপনি কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করেন আচ্ছা ভালো ডাক্তার কোথায় পাওয়া যায় আপনি জিজ্ঞেস করেন যে ভালো ডাক্তার কোথায় পাওয়া যায় ভালো ডাক্তার কোথায় পাওয়া যায় আপনার যত টাকা খরচ হোক আপনি সেদিকে দৌড়ান তো আপনি একটা দিনের বিষয়ে যখন জানতে যাইবেন তখন আপনি খুঁজবেন আসলে যে কোন আলেমটা কোরআন হাদিস অনুযায়ী কথাবার্তা বলে মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করে মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করে আপনি জিজ্ঞেস করবেন আপনার এটা দায়িত্ব আপনি দিন আপনি নেবেন আর কাউকে জিজ্ঞেস করবেন না অবশ্যই জিজ্ঞেস করবেন জিজ্ঞেস করবেন যে বাংলাদেশ যে কোথায় আলেম ওলামা কার কথাবার্তা আর এখন নেটের যুগ নেটের যুগ আপনি খুলবেন কত আলেম ওলামা রয়েছে নেটের যুগ আপনি কয়েকজনের কথা বা তারা শোনার চেষ্টা করবেন জিজ্ঞেস করবেন যারা জানে একজনকে না আরো কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করবেন বিষয়টা আসলে কি দেখবেন আস্তে আস্তে তথ্য পেয়ে যাবেন একটা জিনিসকে পরামর্শ করলে জিজ্ঞেস করলে এ তথ্য পাওয়া যায় এ তথ্য পাওয়া যায় জি তাই যিনি হক কথা বলবেন তিনি দেখতে পাবেন যে কোরআন এবং হাদিস এবং সালাফ উসলের কৌল তিনি উল্লেখ করবেন এবং সে অনুযায়ী বলবেন কারণ একজন আলো আলেম যারা আল্লাহকে ভয় করে কোশ্চিন কালে সে মিথ্যা কথা বলবে না এমনিতে আপনাকে পদভ্রষ্ট করবে এটা খুব কঠিন সে করবে না তার ভয় আছে আল্লাহ আল্লাহর কাছে আল্লাহর আল্লাহকে সে ভয় করে কারণ আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম ইমরে বলেন যে তাহলে কোন ব্যক্তি যদি কেউ কি চাবে চাইবে যিনি যারা সঠিক পথে ডাকে ওরা চাইবে ইচ্ছা করে যে জাহান নামে ঢুকবে কোশ্চিন কালে চাইবে না তাহলে যার ভয় আছে আল্লাহ সে এগুলো চাইবে না আর যার ভয় নাই দুনিয়ার জন্য ছুটে বেড়াচ্ছে আর ভয় নাই এই যা ইচ্ছে তা বলতে পারে এই জন্য যারা মূলত পরিষ্কার আলেম ওলামা দিনের বিষয়ে ইচ্ছা মতো বলতে পারে না আপনাকে কোরআন হাদি সালাফ উসলে কোন পথে গেছেন সঠিক পথ সঠিক বুঝ আপনাকে দিয়ে দিবে সঠিক বুঝ দেওয়ার জন্য সে চেষ্টা করবে এমর বাল্লা রসুল সাল্লাহ সাল্লামের আমরা হাদিস যদি জানি আবু হরাইরা বলছেন যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বললেন যে প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যেক আমার উম্মতের আমার উম্মতের তিনি বললেন যে যে ব্যক্তি আমার যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করবে সে জান্নাতে যাবে মানে আত আনি দেখালো জান্না মানে আসো আনি ফাঁকা দাবা আর যে ব্যক্তি আমার নফরমানি করবে সে জান্নাতে যেতে অস্বীকার করবে মানে জান্নাতে যাবে না এবং বুখারি রহিমাল্লাহ হাদিসটি নিয়েছেন তাহলে যে কোনো ব্যক্তি ইচ্ছা করে চাই না যে আল্লাহ রসুল সাল্লাম অনুসরণ করবে না একজন আলেমের দিন সে অবশ্যই ভয় করে আল্লাহকে আলেমের দিন যারা ওলাম আর আব্বানি প্রত্যেক কথাবার্তা আল্লাহকে ভয় করে সে এমনি মিথ্যা কথা বললেও সে ভয় করে মিথ্যা কথা বলতে তার অন্তর কাঁপবে সে মিথ্যা কথা বলা আর মানুষকে একটা মানুষকে পদভ্রষ্ট করলে পরকালে তার জন্য তাকে 
শাস্তি পেতে হবে তার জন্য তাকে শাস্তি পেতে হবে এক হাদিসে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে আমি ভয় করছি যে আইম মাতু আল মুদিন যে এমন এক যুগ আসবে যে যুগে মূলত মানুষ যারা আলেম হবে এরা মানুষকে পদভ্রষ্ট করবে কিছু আলেমও রয়েছে আলেম নামধারী আলেম কিন্তু তারা মানুষকে পদভ্রষ্ট করবে তারা পদভ্রষ্ট করবে তাই আপনার ছেলে মেয়ে আপনি নিজেও আপনাকে বাঁচতে হবে যে কারা সঠিক কথা বলে কে কোন কোন কথা বলে এ বিষয়গুলো দেখতে হবে এ বিষয়গুলো আপনাকে আমাকে দেখতে হবে এমনিতেই যা তা কথা বললে নয় তাই প্রথমত যে আলেম কোরআন সুন্না পাইবন্দি সালাফ উৎসল হেজের মানহা যে মানহা সে পথে তারা চলার চেষ্টা করবে আর মানুষকে সঠিক কথা বলবে মন গড়া কোনো কথা বলবে না এটাই তার মূল মূল আপনার মানহাজ সঠিক জিনিস জানার মূল পদ্ধতি জি আর উনি দলিল দলিল দিয়ে কথা বলবেন দলিল দিয়ে কথা বলবেন যদিও তিনি কথাটা বলেন কথাটা যাতে কোরআন সুই হাদিস অথবা সালাফ সলেহের কল অনুযায়ী হবে মানে উনি বলছেন না হাদিস কিন্তু কথাটা তার পুরোমানে রয়েছে পুরোমানে রয়েছে কিন্তু মূলত দলিল দিয়ে কথা বলবে যার দলিল আছে প্রমাণ আছে যার দলিল কথার দলিল আছে প্রমাণ আছে এবং জেনে শুনে বলবে মানে জেনে শুনে বলবে না জেনে কোনো কথা বলবে না যারা হল আলেম রব্বানি যারা আল্লাহর ভয়রা আছে তারা না জেনে কোনো কথা বলবে না বরং যে যদি সে না জানে তাহলে আল্লাহ আলাম আমার জানা নেই এটা একজন একজন আলেমের বৈশিষ্ট্য যদি আপনার কোনো জিনিস জানা নাই তাহলে সে বলল আদ্রি অথবা আল্লাহ আলাম এ বিষয়ে আল্লাহ ভালো জানে আপনি যদি বলেন আল্লাহ ভালো জানেন যথেষ্ট আল্লাহ ভালো জানেন কারণ সব বিষয়ে আপনাকে জানতে হবে কে বলছে সব বিষয়ে মানুষ জানতে পারে আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি কম এমনিতেই জ্ঞান বুদ্ধি কম দিনের বিষয়ে অনেক অনেক বড় জিনিস সব সব জিনিস সবাই জানে না ইমাম মালিক রহমাল্লাহকে এ ব্যক্তি অনেকগুলা প্রশ্ন করেছিলেন তো তিনি কয়েকটি উত্তর দিয়েছেন অনেকে উত্তর দেয়নি তো বলছে তুমি একজন ইমাম 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 হোক আর যা হোক মানে সব মানুষ সব জিনিস জানে না সব জিনিস সব জিনিস সব বিষয় জানা থাকে না যেটা জানে না আমি সেটা বলবো লাদ্রি অথবা আল্লাহ আলাম আল্লাহ ভালো জানে জি তাই আমরা এই বিষয়গুলো আমরা লক্ষ্য করব যে যিনি এরপর দলিল নিয়ে কথা বলবে জি এরপরে হাদিস সহি হইলে যদি হাদিস সহি হয় সহি বলবে জয়ী ফলে জয়ী দুর্বল বলে দিবে যদি তার জানা থাকে আর মাউজ মানুষের বানোয়াটি কথাবার্তা বললে সেগুলো সে ধরাই দিবে যে এই জিনিসটা এই এই জিনিসটা এই তাই আমরা এই বিষয়গুলো আমরা লক্ষ্য করব যে আমরা সবাই যারা আলেমে দিন আমরা রয়েছি আমরা যে যেখানে আছি আমাদের আল্লাহকে ভয় করা উচিত যে আমরা মানুষকে যখন কোন দিনের পথে ডাকবো অন্তত দিনের পথে তখন আমি আপনার কাছে যে বিষয় এলেম আছে সঠিক এলেম আছে এটা দিবেন মানুষকে পদভ্রষ্ট আমরা করব না মানুষকে পদভ্রষ্ট করব না দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনে আপনার স্বার্থ কি আমার স্বার্থ কি এক ব্যক্তি যদি আপনার দ্বারাতে সঠিক পথ পায় তাহলে আপনি নেকি পেলেন সে আমল করে যে নেকিটা পাবে আপনার খাতে আসবে আর যদি আপনি কাউকে বাতিল পথে প্রচালিত করেন তাহলে সে যদি বাতিল আমল করে তাহলে যে আমলটা করলো ওই পাপটা আপনার ঘাড়ে আসবে বা আমি যদি কাউকে পদভ্রষ্ট করি আমার ঘাড়ে আসবে আমি কাউকে পদভ্রষ্ট করলে আমার ঘাড়ে আসবে তাই যে বিষয়টা হলো যে আমরা কোরআন এবং সেই সন্ন্যা অনুযায়ী জীবনযাপন করা সালাফ সালে যে পথে চলে গেছেন সে পথে আমাদের উচিত সে বসে যাওয়া উচিত কারণ এ মর্মে আল্লাহ রসুল সাল্লাম খাদিস আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন তোমরা এমন একটা যুগ আসবে যে যুগে তোমরা বসবাস করবে অনেক এখতিলাপ দেখতে পাবে তখন তোমরা কি করবে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন তখন তোমরা আমার সুন্নাত কাঁকড়ে ধরবে এবং যারা সঠিক পথ প্রাপ্ত সঠিক পথ প্রাপ্ত চারজন খলিফার কথা বলা হয়েছে মাহাদিন রাশিদ বলতে যারা সঠিক পথ মানুষকে দেখাই তাহলে তারা সঠিক পথ প্রাপ্ত এবং তারা সঠিক পথে মানুষকে পরিচালিত করে তাই আল্লাহ রসুল সাল্লাম সুন্নাত ধর দেখেন চারজন খলিফা কি বলে গেছেন এবং সাহাবারা কি কি বলে গেছেন সাহাবাদের কোনো কবল আছে নাকি এগুলো আপনি দেখেন এসব বিষয় দেখেন এবং তিনি মিজির রহমুল্লাহ হাদিস নিয়ে এসেছেন হাদিসটি সুই হাদিস অন্য গ্রন্থে হাদিসটি এসেছে জি তাই আমরা কোরআন এবং হাদিস অনুযায়ী দেখব এবং যারা কথাবার্তা বলবে এই বিষয়গুলো আমরা দেখব এবং তার আকিদা সঠিক হবে যিনি যিনি মানুষকে আলিমের রব্বানি অবশ্যই আকিদা সঠিক হতে হবে বাতিল আকিদার নয় মানে দেখা যায় যে সে কবর পূজা করে সে বিশ্বাস করে আল্লাহ সর্ব সর্বত্র বিরাজমান সে বিশ্বাস করে যে আল্লাহ রসুল সাল্লাম নূরের তৈরি এগুলা বিশ্বাস করে এগুলা মূলত এগুলা একজন আলেমের রব্বানি যে সে সঠিক কথা বলবে যে না আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম মাটির তৈরি 
আমাদের মতো মানুষ তবে আল্লাহ আল্লাহ তার কাছে ওহি দিয়েছেন তার শ্রেষ্ঠ মর্যাদা তিনি শ্রেষ্ঠ মানুষ তিনি মর্যাদা তার যে মর্যাদার কাছে এটা ভিন্ন জিনিস কিন্তু তিনি মাটির মানুষ তার স্ত্রী ছিল তার পরিবার ছিল তার ছেলে মেয়ে ছিল মাটির এরা তার বাপ মা মাটির ছিল আর এরপরে জি আল্লাহ আরসের উপর সমন্বত আর তার জ্ঞান সর্বত্র ভিন্ন কথা কিন্তু আপনি ডাইরেক্ট বলবেন যে সব জায়গাতে আছে তার মানে তার মানে আপনার বাথরুম আপনার সাথে আছে আল্লাহ মানে এই যে বিষয়গুলা আবার সে কবর পূজারি হবে না যেমন কবর পূজা অনেকে বলে যে যত কল্লা তত আল্লাহ এবং কেউ অশিলা ধরে মাজারে গিয়ে কবর মৃত্যুর কাছে মৃত্যুর ব্যক্তির মাধ্যমে অশিলা মানে পিন না ধরে জানা পাওয়া যাবে না এসব কথাবার্তা যারা বলে তাদের থেকে সাবধানে এবং অনেক আলিম রয়েছে যারা তাবিজ 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 আপনাকে পরিয়ে দেয় দেখতে হবে তাবিজ যে সব আলেম তাবিজ দেয় গলায় তাবিজ জন্য তৈরি করে দেয় এদের ভিতরে সমস্যা আছে এদের আকিদা নষ্ট আছে এরা তাবিজ দেয় তাবিজ তাবিজ বাচ্চাদের তাবিজ দেয় আপনাকে তাবিজ দেয় এগুলো সেরে কি কাজ আল্লাহ রসুল্লাহ বলছেন মানতা আল্লাহ কাতামিমাতান ফাকাত আশরাকা যে ব্যক্তি সেরেক ঝুলালো সে যেন সেরেক করলো অনেকে বলে কোরআনের তাবিজ জি না কোরআনের তাবিজ দেওয়া যাবে না কোরআন আপনি গলায় মালা দিলেন তারপর বাথরুমে যাচ্ছেন এখানে কোরআনকে অপমান করতে অবমান করছেন এটা এভাবে করা যায় না তাই দেখবেন যে যারা সঠিক কোরআন সুন্না পায় বন্দি তারা এগুলো কাজ করে না এগুলো কাজ করে না মানে মানুষের কল্যাণ চাই ও যাই চাই যে ওকে সঠিক পথ দেখাবো কি করে এটাই সবসময় চাই আল্লাহ সুবাহ তালা যেন আমাদের হুকাল পরকাল কল্যাণ দান করেন আমরা যে যেখানে আছি আল্লাহ সুবাহ তালা যেন আমাদের হুকাল পরকাল কল্যাণ দান করেন ওখানে দেওয়া আহমদুল্লাহ রবুল আলমিন সুবাহ আল্লাহ হামদিকা আসাদুল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ তাস্তাক ফুকাত বিলাই Ooh, ooh, ooh.